欢迎回来，这里是薛定谔梦见猫。说起分手撕破脸的名人情侣，大家可能随口就能说出一堆。贾静雯三十六岁时与前夫孙志浩对付公堂，沸沸扬扬的离婚案闹得人尽皆知。宋丹丹和英达离婚多年，女方骂男方不配当爹，男方则讽刺女方炒作。葛慧杰汪峰分手，女方看不惯男方，就在网上破口大骂，男方曾说女方不配当妈。黄奕清、黄奕离婚，女方说男方对自己家暴，不让男方看女儿，男方则大肆曝光女方的隐私，还说对方教坏女儿。当一段婚姻走向尽头，很多人恨不得对方身败名裂，拼得鱼死网破。惨烈对决之后，最后的结果常常是看客嘲笑，家人痛苦，孩子遭罪。比起离婚，父母对关系破裂的恐惧和不成熟，各种撕逼、谩骂、对立，才是对孩子最大的伤害。父母对待关系破裂的态度，也会是孩子以后处理亲密关系的模板。没有人能够保证一个人的一生不会经历一段关系的破裂，孩子总有一天也可能会面对。当父母可以成熟理性的分开，孩子也就能学会如何成熟的经营和面对一段感情，学着包容人性的复杂，不伤害对方，也保护自己。一段婚姻破裂后，纠结对错没有意义，互相诋毁更是最伤人伤己的方式。真正心理成熟的人，则会看到从头到尾整段关系带给自己、家人、孩子的影响，留给自己和对方最起码的尊严和尊重。不要害怕关系的结束，因为每一次结束都可能是一个更好的开始。当我们竭尽全力，也无法挽回一段伤痕累累的感情，不如就放手，让这段到头的关系画上句号，刷新自己，迎接新的开始。让人如此歇斯底里的，还不仅仅是婚姻恋情的破裂，也有亲朋好友间昨日如胶似漆，今日却形同陌路的尴尬和凄凉。二零一二年，莫言获得诺贝尔文学奖，一时间名扬内外。很多老家的亲戚听闻莫言的成就，非常眼红，有人嫉妒他，有人诋毁他，有人想办法沾他的光。一开始，莫言为了维持关系，总是强迫自己能帮就帮，能硬就硬。但是这样的低姿态，不仅没有得到任何回报。反而换来了变本加厉的索取，无奈之下，莫言只好不再对他们有求必应，甚至直接拉黑了不少关系。在一档访谈节目中，演员金莎也曾经感叹说，近几年自己遭遇了很多友情的背叛，曾经和他交心的朋友，因为金钱和利益，最后老死不相往来；曾经受他恩惠的同僚，因为他一次没帮忙，就心生怨恨。随着年纪的渐长，我们总会明白一个道理：很多关系的破裂，在当时看来你觉得难以接受，但最后你会发现是命运必然的选择。因为大多数的关系都在不断的考验天时、地利、人和。画家王元鼎曾经和木心相交甚笃，两人在绘画艺术、生活方式等方面十分投机。但后来，二人在探讨画作的过程中发生了意见上的分歧。第二天，王元鼎在餐饮店吃点心，木心恰巧进来。两人对视的刹那，居然形同陌路，没有任何招呼，彼此就这么擦肩而过，再无往来。毕淑敏说过，友谊有的时候是那样脆弱，一句不经意的言辞就会使大厦顷刻倒塌。有的情谊，或许你真的非常珍重，那么你可以尽量去解释和澄清，把你最真诚的想法告诉对方。至于双方是否能和解，有时也得靠缘分。其实成长中，我们慢慢会懂得，有些曾经如胶似漆的好朋友，最后也就真的消散在人海里了。有些平淡似水相处的朋友，日积月累，竟成了不可失去的人。所以陈奕迅在歌里唱道：“为何旧知己，到最后变不到老友？来年陌生的，是昨日最亲的某某。”人世间纷纷扰扰那么多人，但对于大多数人来说，能经住时间的筛选，留下来的志趣相投的好友少之又少。大部分的时候，聚散离合。都不过是生命中的过客。很多人为了重新挽回破碎的关系，百般讨好，谨小慎微。为了让对方开心，只要人家一个电话，必会随叫随到，付出全部，想要换来破镜重圆。然而，大多数的结局是身心俱疲，最后还是难免分道扬镳。作家阿德勒说：“活在害怕关系破裂的恐惧之中，那是为他人而活的一种不自由的生活方式。”费力讨好，苦苦经营，其实换不回对方的真心，只会让自己精疲力尽。《蛤蟆先生去看心理医生》一书中，蛤蟆先生也有过类似的经历。他每天在朋友之间扮演着小丑的角色，只为了让身边的人开心。在朋友生气时，他会低声下气，祈求对方原谅，即使错并不在他。和朋友聊天时，对方经常讽刺他用心经营蛤蟆庄园，他也丝毫不敢反驳。他告诉心理医生，大家对我生气时，我就会不自在。只要能让他们重新喜欢上我就行。
。为了取悦别人，蛤蟆先生付出大量努力，掏空了自己，最后也没有得到别人的欢心。作家刘瑜说：“如果一个人需要你搭上很多精力才能留下，就已经注定他不是能陪你到最后的缘分了。你要知道，那些让你觉得很累的关系，其实都是错的，因为你的感受，对方丝毫不能理解。”你的真心，对方其实根本不在乎。没有回应的感情，付出再多也是无用的。体面放手，总好过声泪俱下的挽留。贾平凹说：“有时候走散其实是一件好事，因为很多关系勉强去相处，只会让彼此心累。这时候感情渐渐就会变成一种负担。当你不再刻意去保持联系，而是允许感情自然的消减，才是对彼此最好的成全。”感情的建立在于理解和信任，长久感情的建立在于深化彼此的理解和积累对彼此的信任。以格局不同为说辞的感情分裂，分裂这段感情的也不是格局，而是没有了耐心去经营这段感情。以眼界差距为说辞的感情分裂，分裂这段感情的也不是眼界，而是对彼此生活的不再报以理解。无论说辞再怎么高大上，也抵不过事实上的拒绝和排斥。我们都知道，爱情最忌讳一厢情愿。其实友情也是一样。有位电台主持人放假回老家，见到了一位许久未联系的老友。这位朋友听说他在电视台发展不错，特意请他来帮忙。朋友说自己的儿子刚刚毕业，希望能进他所在的电视台实习。主持人听完后委婉拒绝了。他先是解释自己所在的电视台入职要求很严，随后又说明自己不过刚刚进去，还是一个人微言轻的编辑，实在说不上话。但这位老友始终不信。甚至带着威胁的语气说：“你要是不帮我这个忙，我们以后就不要来往了。”主持人听完这话，想也没想，斩钉截铁地说了句“好”，就走开了。人和人的交往，当真心不被体谅的时候，就要学会转身离开，因为不是所有的关系都应该有圆满的结局。我们总要在感情的破裂中学会成长，总要在经历中学会反思和释然。渐渐的，你就会明白，很多关系的崩塌不会对生活造成任何影响，反而会让你过得更好。人这辈子，很多感情和付出，到最后只换来一个消极的结果。我们可以失落伤心，但也可以默默在心里为这段感情举行一场追悼会。事已至此，放手就是最好的避免二次伤害的方法。要想办法让自己走出来，更要让自己明确这段感情为什么会伤害自己。如果你的感情被破坏了，而你是个受害者的话，千万不要总用“缘分如此”类似的说法去搪塞自己。你要借着这个机会，学会去看清那些背叛者的特点。你不需要恨他们，因为恨会让一个人失去判断的能力。但你需要让自己清醒的抽身，不再重蹈覆辙。你要告诉自己，事情已经发生了，你要记住教训。再然后就是不强求，不让自己纠结于为什么会跟这样的人来往类似的情绪之中。不要强求每段关系一定要有一个结果。你的不强求，归根结底是尊重自己在这段感情中的付出。那些经历过、痛苦过、妥协过的回忆，也许你觉得上天像是开了一个不好笑的玩笑，但真正让人成长的，往往不是那些美好的回忆，因为好的回忆太舒适，而那些不好的回忆，才是一个人成长的真正动力。因为只有在那些不好的回忆之中，你才能更好的认识自己，然后改变自己。就像张幼仪离开了徐志摩，真正实现了涅槃重生。她不再为丈夫的花边新闻伤透了心，而是全心投入工作。最终有了崭新的事业和爱情，又像钱钟书远离了邻居涂良沛，自此过得舒心自在。他不再对别人有求必应，而是和对方杜绝往来，最终一家人才能过上平静的日子。年龄越大，越明白那些抹不开的脸面、理不清的关系，其实都无关紧要。破裂的恋情就随他去，无关的朋友就让他离开。我们的人生之所以变得宽广，正是因为无关紧要的人变少，才能看到景色。古人说：“人生有自然，来是偶然，去是必然，进是当然，顺其自然。”而来去之间最高的境界，是在看透人情冷暖后，学会释然。成年人的世界，聚散离合，分道扬镳，都是再自然不过、再正常不过的事。过去的就让它过去。我们能做的是，在感情破碎的背后吸取教训，学会看人，学会爱自己，让自己对人性有更深刻的理解，让自己活得更潇洒。因为有的人品性之卑劣，是你付出了多大的努力也无力回天的。面对关系的破裂和结束，不必追，不必问，告别一段旧的关系，才能迎来新的开始。愿你感恩所有遇见，释怀一切遗憾，未来奔赴更好的生活。薛定谔梦见猫，好奇心连接你我。感谢您的关注和支持。
，我们下期再见。